வணக்கம் நான் ராஜ்குமார் உளவியல் சிகிச்சையாளர் சைக்கலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்றது சேனல் மூலமாக இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பயம் அல்லது பதட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான உணர்ச்சி இந்த பயம் பதட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உணர்ச்சியை ஃபேஸ் பண்ணாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஆனால் சில பேருக்கு இது ஒரு உணர்ச்சியாக மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு நோயாவோ அல்லது ஒரு கோளாறாவோ ஏற்படுறது கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நிறைய வீடியோஸ்லேயோ அல்லது நிறைய பேர் சொல் கேட்டோ நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் என்னென்னாக்கா பயத்திலேருந்து வெளிவர்றதுக்கான வழிகள் இல்லை பயத்தை எப்படி சமாளிக்கலாம் பயத்திலேருந்து வெளிவர்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது பயத்திலேருந்து வெளிவர்றதுக்கோ இல்லை பயத்தை சமாளிக்கிறதுக்கு முதல்ல அந்த பயம் அல்லது அந்த பதட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உணர்வை அல்லது அந்த நோயை அல்லது அந்த கோளாறை புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோவானது பயம் அல்லது பதட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோளாறுகளை அல்லது நோய்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதிலிருந்து வெளிவர்றதுக்கு இது எவ்வாறு ஏற்படுது ஏன் மற்றவர்களுக்கு அதிக அளவில் ஒரு நோய் அளவில் ஏற்படுறது இல்லை சில பேருக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல விதமான விஷயங்களை இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகுது ஸோ இந்த வீடியோ பதட்ட கோளாறுகள் என்ன இருக்கக்கூடிய உளவியல் அறிகுறிகள் உடல் அறிகுறிகள் அதனுடைய வகைகள் இது ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகுது இந்த பதட்ட கோளாறுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு பதினோரு வயசுலேயே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இளம் வயதுலே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அழுத்தங்கள் இந்த மன அழுத்தங்கள் இது எல்லாருமே டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இல்லை ஸ்கூலில் காலேஜஸில் ஃபேமிலியில் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணால் கூட அதில் வந்து எல்லாருக்கும் இது வந்து ஒரு பதட்ட கோளாராக ஒரு ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ஸாக ஏற்படுறது கிடையாது ஆனால் அறுபது சதவீதம் பேருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து ஒரு பதட்ட கோளாராக அதாவது ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ஸாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா ஆராய்ச்சிகள் தெரியப்படுத்துறது அது மட்டும் இல்லாமல் பைபோலார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான மூட் டிசார்டர் இது வந்து ஒரு மண்ணளம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வியாதி இந்த நோய் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாற்பது சதவீதம் அளவுக்கு அது வந்து ஒரு பதட்ட கோளாராக ஒரு ஆன்சரி டிசார்டராக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தாக்கா பிபி உள்ளவங்க சுகர் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு எழுபது சதவீதம் மக்களுக்கு மேலே வந்து இந்த பதட்ட கோளாறுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வந்தவங்களுக்கு அது எதிர்காலத்தில் பின்வரும் காலங்களில் அது ஒரு பதட்ட கோளாராக மாறுறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரியான உடல் அல்லது மனம் சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் உள்ளவங்க பதட்ட கோளாறுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆன்சரி டிசார்டர்ஸ் வர்றதுக்கு காரணங்களாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி ஆராய்ச்சிகள் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம் சரி எதெல்லாம் வந்து ஒரு பதட்ட கோளாறுன்னு சொல்கிறோம் எல்லாருக்கும் ஏற்படுது தானே பயம் என்றது எல்லாருக்கும் தானே ஏற்படுது அது எப்படி நம்ம ஒரு கோளாறு ஒரு நோய் எப்படி நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா பல வகையான பதட்ட சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகள் இருக்குது உங்களுக்கு பயம் அல்லது அச்சம் இந்த பதட்டம் அதிகப்படியாக இருக்குன்னா நான் பின்வரும் சொல்லக்கூடிய இந்த வகைகளில் எந்த வகையில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னு இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவும் நிறைய வகைகள் இருந்தாலும் நான் குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை மட்டும் நான் இங்கே உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் இதில் முக்கியமாக சொல்லப்படுறது என்னென்னு கேட்டாக்கா ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது ஜென்ரலைஸ்டு ஆன்சைட்டி டிசார்டர் பொதுவான பதட்ட கோளாறுகள் அப்படின்னு நம்ம இதை தமிழில் சொல்லலாம் அதாவது இந்த மாதிரியான பதட்டம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா மிதமிஞ்சிய அளவுக்கு பயம் அல்லது பதட்டம் ஏற்படும் உண்மையற்ற கவலைகள் ஏற்படும் ஒரு விஷயம் உண்மை இல்லை அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அந்த கவலையிலேருந்து அந்த பதட்டத்துலேருந்து அவங்களால வெளியே வர முடியாது இதுக்கு அவங்க இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கும் இந்த பயம் பதட்டமானது அவங்களுடைய அன்றாட வேலையை செய்ய விடாமல் செய்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எந்த நேரமும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பொதுவான தன்மையுள்ள பய உணர்வோடைய அவங்க வாழ்க்கை கடந்து போயிட்ருக்கும் இதுதான் காரணம் இதனால தான் அவங்களுக்கு பதட்டம் ஏற்படுதுன்னு அவங்களால விலக்கியும் இதை சொல்ல முடியாது இதுதான் வந்து பொதுவான பதட்ட கோளாறுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது ஒரு வகையான பதட்டம் இதே மாதிரியான பதட்டம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இரண்டாவது தரப்பட்ட பதட்டத்தை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அதாவது அச்சுறுத்தல் கோளாறுகள்னு சொல்லக்கூடியது ரெண்டாவது வகையான பதட்ட நோய் அதாவது இதை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா பேனிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது பேனிக் அட்டாக்குன்னு சொல்லுவோம் பேனிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான பதட்டம் இந்த பேனிக் அப்படின்னு கூடிய இந்த பதட்டம் என்ன செய்யணும்னு கேட்
அதனால் ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் மார்பிள் சுக்கு சுக்குன்னு ஒரு குத்திர சில அறிகுறிகள் ஏற்படும் இதே துடிப்பு பால்பிட்டேஷன் சொல்கிறது நெஞ்சு வே ரொம்ப வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பிரெத்லெஸ்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மூச்சு திறனில் ஏற்படுத்தும் மூச்சை அழுத்தும் மூச்சை அடைக்கும் அப்படியே மா அப்படியே ஹார்ட் அட்டாக் வர்ற மாதிரியான ஃபீலிங்ஸை ஏற்படுத்தும் உடல் அப்படியே சைலட்டாக ஒரு நல்ல கொண்டு போகும் அவங்களால் வந்து தனக்கு உடம்பில் இதுதான் ஆகுதுன்னு எடுத்து விலக்கி சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்படும் இறந்து போயிடுவோமோ இந்த டைமில் நம்ம இறக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு 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 பதட்ட நிலையை ஒரு பய உணர்வை அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அந்த டைமில் அந்த நபர்களுக்கு இந்த பேனிக்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு இவைகள் எல்லாமே வெறும் அறிகுறிகளை தவிர இவைகள் எதுவும் உண்மையான நோயின் காரணமாக ஏற்படுவது கிடையாது ஸோ இவைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேனிக் அட்டாக்கர் பேனிக் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுது இது திடீர்னு வரும் திடீர்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இரவு நேரங்களில் அல்லது சாயந்தர நேரத்தில் தான் ஒரு பாதுகாப்பற்ற உணர்வில் இருக்கும் தன்னை சுற்றி யாரும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான திடீர்னு ஒரு உணர்வில் இது ஏற்பட்டு சிறிது காலம் வரைக்கும் அவங்கள ஆக்கிரமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அது விலகி செல்லும் இதுதான் பேனிக் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டிப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ மூணாவது விஷயம் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் மூணாவது ஆன்சரி டிசார்டர் பற்றி சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஓசிரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான ஆன்சரி டிசார்டர் ஓசிரினாக்கா அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ சில பேர் வந்து திரும்ப திரும்ப கை கழுவிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரே செயலில் திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க தனக்கு இந்த எண்ணம் வேண்டாம் இது எனக்கு தொந்தரவு பண்ணுது இந்த எண்ணம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆனால் அந்த எண்ணம் என்னை மீறி திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு சில காட்சிகள் இமேஜஸ் ஹாரிபுல் இமேஜஸ் எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு திரும்ப திரும்ப எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு அது தேவையில்லை அது அளவு மீறி திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதிகப்படியான ஒரு நே ஒரு ஒரு நேரம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு செயலை திரும்ப திரும்ப செய்கிறதோ அல்லது திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறதோ அன்வான்டட் தாட்ஸ் அன்வான்டட் பிஹேவியர்ன்னு சொல்லக்கூடியது அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுத்தம் ரொம்ப சுத்தம் பார்க்குறது ஒரு கவுண்டிங்னு சொல்லக்கூடியது எண்களை எண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அல்ல செயல்களை எண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது செக் புக்கில் கையெழுத்து போட்டோமா கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுமா அல்லது லாக்லாம் கரெக்டாக போட்டி வச்சுருக்குமான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தவறு நடந்துடக்கூடாது தப்பு நடந்துடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப அவேர்னஸாக திரும்ப 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 செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஆர்டர் பண்ணுறது இந்த பக்கம் நாலு இருக்குன்னா இந்த பக்கம் நாலு தான் இருக்கணும் ஆர்டர் அரேஞ்சிங் பஞ்சுவாலிட்டி இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் அது இது 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 பண்ணலைன்னா தவறு நடந்துடும் ஏதாவது கெட்டது நடந்துடும் அப்படின்றதுக்காக இல்லை ரொம்ப அவேர்னஸாக இருந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது இதை பற்றி டீப்பாக நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறதுக்கு இதை முயற்சி பண்ணுறோம் இதுவும் கூட ஒரு வகையான பதட்டம் சம்மந்தப்பட்ட நோய் தான் இது ஓசிலின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து தான் நான் சொல்லக்கூடிய ஆன்சரி டிசார்டர் என்னக்கா பிடிஎஸ்டின்னு சொல்லக்கூடியது போஸ்ட் ட்ரமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடியது வலி மிகுந்த அழுத்த கோளாருக்கு பின்னர் ஏற்படக்கூடிய மனப்பதட்டம்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கலாம் அல்லது ஒரு சுனாமியை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு சண்டை ஒரு போர் யார்கிட்ட ஒரு அசிங்கப்பட்டதோ யார்கிட்ட அடி வாங்கினதோ அல்லது ஒரு சர்ஜரி நடந்திருக்கலாம் முக்கியமாக அவங்க லைஃப்பில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ராமான்னு சொல்லக்கூடியது அவங்க கடந்த கால வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட துயர்கள் அதுலேருந்து ஒரு வலி மிகுந்த துயர்களாக இருக்கலாம் அது ஸோ இந்த மாதிரியான அவங்க நெருங்கின உறவுகள் ஒருத்தவங்க இறந்து போனது நேரில் அவங்க பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான அவங்களுடைய அவங்க கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகுந்த வலி மிகுந்த ஒரு விஷயங்கள் அது நடந்திருக்கும் அதே மாதிரியான விஷயம் திரும்பி நடந்துருமோ இல்லை அதே மாதிரி விஷயங்களை திரும்ப நினைக்கும் போதோ அதே சூழ்நிலைகளை அவங்க அனுபவிக்கும் போதோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு பதட்ட உணர்வுகள் ஏற்படும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியான பதட்ட உணர்வுகள் ஏற்படும் இதுதான் பிடிஎஸ்டின்னு சொல்லக்கூடியது கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு வலி மிகுந்த விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணிதாக்கா அதே மாதிரி விஷயங்கள் திரும்ப ஃபேஸ் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் திரும்ப அதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுமோ திரும்பி சுனாமி வந்துடுமோ திரும்பி இந்த மாதிரி சர்ஜரி வந்துடுமோ திரும்ப அதே மாதிரி திரும்ப என்னை அடிச்சுவாங்களோ திரும்ப அவங்க என்ன கொண்டுடுவாங்களோ இந்த நான் வெளியே போனால் எனக்கு இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுருமோ ஸோ இது ஏற்கனவே நடந்த விஷயம் திரும்பி நடந்துருமோ அப்படின்னக்கூடிய ஒரு உணர்வுகளை ஏற்படுத்துகிறதா வந்து பிடிஎஸ்டின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது ஒரு வகையான தனிப்பட்ட வகை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கனாக்கா சோஷியல் ஆன்சரி டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடியது சோஷியல் ஆன்சரி டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இவங்க வந்து ரொம்ப தனிமை அடிக்கடி தனிமையை மட்டும்தான் விரும்புவாங்க மற்றவங்களோட சேர்ந்து இருக்கிறத தவிர்த்துருவாங்க அதாவது சமூக சூழ்நிலைகள்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது
மற்றவனோட பழகிறது மற்றவனோட பேசுகிறது ஒரு சமூகத்தில் மற்றவனோட கலந்துரையாடல் செய்கிறது சமூக ஒரு ஒரு விசேஷங்களை கலந்துக்கிறத தவிர்த்து இருப்பாங்க அப்படி அந்த சூழ்நிலைகள் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வந்தால் அந்த பதட்டம் பதட்டத்துக்கான அறிகுறிகள் அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இதுதான் சமூக பதட்ட கோளாறு சோஷியல் ஆன்சரி டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு விஷயம் பற்றி சொல்கிறேன் குறிப்பிட்ட அச்சங்கள்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் பூவியாஸ் இவங்க அன்றாட வாழ்க்கை நல்லபடியாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில விஷயத்துக்கு மட்டும் பயப்படுவாங்க உதாரணத்துக்கு பூச்சிகளுக்கு பயப்படுவாங்க அல்லது உயரங்களுக்கு பயப்படுவாங்க அல்லது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 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 என்ன சொல்ல போனாக்கா அனிமல்ஸுக்கு பயப்படுவாங்க க்ளோஸ்டு என்விரான்மெண்ட்ஸுக்கு பயப்படுவாங்க தண்ணிக்கு பயப்படுவாங்க இல்லைனா வந்து டாக்டரை பார்க்கறதுக்கு பயப்படுவாங்க இன்ஜெக்ஷனுக்கு பயப்படுவாங்க மெடிசனுக்கு பயப்படுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில விஷயங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோவியாஸ்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த செயலை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய வேண்டிய சமயத்தில் மட்டும் பதட்டதற்கான அறிகுறிகள் வந்து அவங்கள ரொம்ப சொல்லிக் கொடுத்துருக்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிகமான ஃபோவியாஸ் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம முக்கியமாக ஒரு ஆறு வகையான ஃபோவியாஸ் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் பல வகையான பதட்ட கோரல்கள் இருந்தாலும் இந்த கோளாறுகளில் நீங்கள் இருக்கலாம் அல்லது இதை தாண்டி வேற சில கோளாறுகள் கூட இருக்கலாம் செப்பரேஷன் ஆன்சைட்டின்னு சொல்லக்கூடியது செப்பரேஷனாக இவங்க கணவர் தன்னை விட்டு பிரிஞ்சு வரல தான் பிரிக்கப்பட்டு விடுவேன் அல்லது தான் விளக்கப்பட்டு விடுவேன் தான் ஒதுக்கப்பட்டு விடுவேன் தான் பிரிஞ்சிடுவோம் தனியாக ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பதட்டம் ஏற்படும் இது செப்பரேஷன் ஆன்சைட்டின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மாதிரியான பதட்ட கோளாறுகள் இருக்கு சரி இதை வந்து எப்படி வந்து ஒருத்தருக்கு பதட்ட கோளாறு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா முதல்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் அசஸ்மெண்ட் ஒரு அந்த இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டை சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்க்குறீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக அந்த பர்சனை பற்றி ஹிஸ்ட்ரி எடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எடுப்பாங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் யாருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அவங்க இவங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை அசஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஸ்கேல்ஸ் ஆன்சிட்டி ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது பதட்டத்துக்கு உரிய அந்த சிம்டம்ஸ் அந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது எவ்வளோ நாட்களாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு தீவிரத்தன்மை இருக்குன்றதை வச்சு தான் ஒருத்தவங்களுக்கு பதட்டக்கோளாறு இருக்கா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய லேப் இன்வெஸ்டிகேஷன் செஞ்சு தான் இவங்களுக்கு பதட்டக்கோளாறு இருக்கா இல்லைன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணங்கள் இருக்குன்னாக்கா ஒன்று மூளையில் ஏற்படக்கூடிய ரசாயன மாற்றத்தினை காரணமாக இது ஏற்படும் ஏற்படும் சொல்லுவோம் நியூரோ டிரான்ஸ்மெண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து மூளையில் உள்ள அதாவது அந்த நரம்பு செல்கள் ஒரு நரம்பு செல்லு இந்த நரம்பு செல்களுக்கு செய்திகளை பரிமாற்றம் செய்யும் மூளை அதில் வந்து சில கோளாறுகள் அல்லது சீரற்ற தன்மைகள் ஏற்படும் போது இந்த மாதிரி ஏற்பட்டதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொன்று ஹெரடிட்ரி பரம்பரையில் குடும்பத்தாருக்கு இந்த மாதிரியான பதட்ட கோளாறுகள் இருந்தால் அது அது இப்போ உள்ள தலைமுறையை பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மூணாவது சுற்றுச்சூழல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பிரிவுகள் அன்புக்குறிகளுடைய இறப்போ அல்லது பிரிவோ விவாகரத்தோ வேலை இழப்போ ஸ்கூல் மாற்றுறது காலேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறது லைஃப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதிகமாக மது குடிக்கிறது இல்லை அதிகமாக காஃபி குடிக்கிறது இல்லை அதிகமாக ஸ்மோக் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ந்து பின்பற்றுறது அல்லது அவைகளை திடீர்னு விடுறது இந்த மாதிரி எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் பதட்டக்கோளாறுகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இவைகள் குறிப்பாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதுலேருந்து எப்படி வந்து வெளியே வரலான்னு கேட்டாக்கா நேர்மறையான எண்ணத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் அதற்கு உங்களை பற்றிய நல்ல விஷயங்களை எழுதி வச்சு தினம் செய் படிக்கணும் ஆட்டோ சஜஷன் சொல்லக்கூடியது ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸசைஸ் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பயன்படுத்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான விஷயங்களை பண்ணுறது யோகா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அல்லது மியூசிக் கேட்குறது அதுவும் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா உங்கள் மனசில் ஏற்படக்கூடிய இந்த அச்ச உணர்வுகள் உண்மையானவை இல்லை இவை உங்கள் மூளையில் ஏற்படக்கூடிய ரசாயன மாற்றத்தினால தான் இந்த விளைவுகள் ஏற்படுதுன்றது நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் எதிர்காலத்தின் மேலே அதிகமான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்திக்கணும் ரொம்ப முக்கியமாக இவைகளில் உங்களால் வெளியே வர முடியலனாக்கா சைக்காலஜிஸ்டையோ அல்லது சைக்கியாட்ரிஸ்டோ மீட் பண்ணி ஒரு கன்சல்ட் பண்ணி உங்களுக்கு உண்மையிலே பதட்டக்கோளாறு இருக்கா அதை உங்களால் கட்டுக்கொள்ள வச்சுக்க முடியுமா அல்லது அவருடைய துணை அவருடைய உதவிகள் தேவைப்படுதா அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை கேட்டு நடந்துக்கிறது அவங்க சொல்லக்கூடிய மருத்துவ முறைகளை பின்பற்ற வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பதட்டக்கோளாறுகளை பற்றி ரொம்ப எளிமையாக சுருக்கமாக சொல்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் இவைகள் வெறும் வந்து ஒரு 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 இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி தான் ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் மாதிரி தான் இது மேற்கொண்டு உங்களுக்கு வந்து சந்தேகங்களோ கேள்விகளோ இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ஆன்சிட்டி டிசார்டரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இது இருக்கா